హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి తెలిసిందే ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ మనము టెక్ న్యూస్ చెప్పుకుంటామని చెప్పేసి సో అందులో భాగంగా రకరకాల మొబైల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఆ మొబైల్ లాంచ్ అయింది ఈ మొబైల్ లాంచ్ అయింది ఈ డేట్ రోజు లాంచ్ అవుద్ది దీని ప్రైస్ ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే ఈ డీటెయిల్స్ చెప్పిన ప్రతిసారి ఒక్క కామెంట్ అయినా ఎలా ఉంటుంది అంటే అన్న డోంట్ ఎంకరేజ్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్ చైనా ప్రోడక్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయకండి బ్యాన్ చేయమని చెప్పండి సో ఇటువంటి కామెంట్స్ అనేవి చాలా రాస్తూ ఉంటారు ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు చాలా రోజుల నుంచి అయితే ఇదే క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ వస్తుంది అయితే మీలో చాలా మందికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది అనే అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఇటువంటి కామెంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఈ వీడియోలో దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం సో ఈ వీడియో అనేది చైనా ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేయమని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు కాదు ఇప్పుడు మన బలహీనత వల్ల మనం ఈ చైనా ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పడం మాత్రమే నా యొక్క ఉద్దేశం అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఫన్నీ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఈ కామెంట్స్ రాస్తారో చైనా ప్రోడక్ట్స్ వాడకండి అని చెప్పేసి సో వాళ్ళు ఐఫోన్లో నుంచి శాంసంగ్ మొబైల్ నుంచి కామెంట్స్ చేసేసి మేము చైనా ప్రోడక్ట్ని వాడట్లేదు అని వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు కాకపోతే మ్యాటర్ అది కాదు సో ఇప్పుడు మనం ఈ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడితే షామీ అయినా కానివ్వండి రియల్మీ అయినా కానివ్వండి ఒప్పో అయినా కానివ్వండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు ఇండియాలో ఉండే ఏ టాప్ బ్రాండ్ తీసుకున్నా కూడా దాదాపుగా అన్ని చైనాకు సంబంధించిన బ్రాండ్సే శాంసంగ్ మాత్రం కొరియాకు సంబంధించింది నోకియా వేరే కంట్రీకి సంబంధించింది ఐఫోన్ అమెరికాకు సంబంధించింది సో ఇప్పుడు ఇవి మూడు తప్ప మిగతా అన్ని బ్రాండ్స్ అనేవి చైనాకు సంబంధించిన బ్రాండ్సే మన ఇండియాకి సంబంధించిన బ్రాండ్స్ లేవా ఇంటెల్ కార్బన్ ఇటువంటి మైక్రోమ్యాక్స్ సంబంధించిన బ్రాండ్స్ లేవా వాటిని వాడితే అయిపోతుంది కదా అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఈ డౌట్ని క్లియర్ చేసేద్దాం మన ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు కనుచూపు మేరలో కూడా కనిపించట్లేదు దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ఫీచర్స్కి ప్రైస్కి మ్యాచ్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఈ కార్బన్ అయినా కానివ్వండి లావా అయినా కానివ్వండి ఇంటెక్స్ అయినా కానివ్వండి ఇటువంటి కంపెనీస్ అనేవి స్టార్టింగ్లో అంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అప్పుడప్పుడే మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి అనే క్ర స్టార్టింగ్లో చాలా ఎక్కువ సేల్ అయ్యాయి మనలో చాలామంది కూడా పరిచయం చేశారు కాకపోతే ఆ మొబైల్కి సంబంధించిన క్వాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో చీప్ క్వాలిటీ ఉండడం వల్ల అవి ఎక్కువ రోజులు ఆగేవి కావు తర్వాత మన ఇండియన్ మార్కెట్లోకి శాంసంగ్ మోట్రోలా తర్వాత ఈ షామి వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు అసలు స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనం మనం పే చేసే డబ్బులకు ఎటువంటి ఫీచర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతూ వచ్చింది సో అలా మెల్లిమెల్లిగా ఈ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ హవా ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గుకుంటూ వచ్చింది ఇప్పుడు అసలు ఆ బ్రాండ్స్ని ఎవరు పర్చేస్ చేయట్లేదు అయితే ఇక్కడ అందరికి ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటి అంటే ఈ ఇంటెక్స్ అయినా కానివ్వండి లావా అయినా కానివ్వండి కార్బన్ అయినా కానివ్వండి ఇవన్నీ ఇండియాలోనే మొబైల్స్ని తయారు చేసి మనకు అమ్ముతాయని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ లావా అయినా కానివ్వండి ఇంటెక్స్ అయినా కానివ్వండి ఏ బ్రాండ్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఆ ఫోన్ని ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయరు చైనా నుంచి పార్ట్స్ని ఇక్కడికి తెప్పించుకొని దాన్ని ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి పేరు మాత్రం వీళ్ళది పెట్టేసి అమ్మేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి డైరెక్ట్ చైనా నుంచే మొబైల్ ఇంపో ఇంపోర్ట్ చేసేసుకొని ఆ పేరు మాత్రం ఇండియన్ పేరు పెట్టేసి ఇండియా బ్రాండ్ లాగా సేల్ చేసేస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేది ఏంటి అంటే పార్ట్స్ అనేవి లోపల ఉండే పార్ట్స్ మొత్తం చైనా నుంచి వచ్చేవే ఇండియాలో పూర్తిగా తయారయ్యే బ్రాండ్ ఒక్కటి కూడా లేదు ఏవో కొన్ని పార్ట్స్ పక్క చైనా నుంచి తెప్పించాల్సిందే జియో ఫోన్తో సహా సో జనాలు ఎందుకు ఇలా చైనా ప్రోడక్ట్ని బ్యాన్ చేయమని అంటూ ఉంటారంటే మనకు సంబంధించిన డబ్బులు అనేవి చైనాకి వెళ్తున్నాయి వాళ్ళ ఎకనామీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది మనది వీక్ అయిపోతుంది అందుకోసమే చైనాకు సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ వాడద్దు అని చెప్తారు సో దానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏకీభవిస్తాను కరెక్టే మీరు చెప్పింది కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ షామి అయినా కానివ్వండి రియల్మీ అయినా కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్లాంట్స్ అనేవి ఇండియాలో తెరిచారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పార్ట్స్ చైనా నుంచే వస్తున్నాయి అసెంబుల్ మాత్రం ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఒక పదివేల మొబైల్ తయారైంది అనుకోండి షామీ నుంచో రియల్మీ నుంచో సో అందులో నుంచి ఒక పదిహేను వెయ్యి రూపాయల నుంచి పదిహేను వందల ట్యాక్స్ అనేది వీళ్ళు గవర్నమెంట్కి పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా మన గవర్నమెంట్కి ఈ బ్రాండ్స్ ద్వారా ఇన్కమ్ వస్తుంది దాంతో పాటే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది పదివేల నుంచి ఇరవై వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్
మన ఇండియాలోనే మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యాయి అనుకోండి మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనుకోండి కంప్లీట్గా సో అటువంటప్పుడు మనం మొబైల్ని పర్చేస్ చేస్తాం కాకపోతే అటువంటి ఫెసిలిటీస్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే అటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయినా కానివ్వండి అటువంటి రీసోర్సెస్ అయినా కానివ్వండి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో లేవు కాబట్టే మనకు ఆల్టర్నేటివ్ లేక చైనా నుంచి ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇండియాలోకి తెప్పించుకొని వాటిని అసెంబుల్ చేసి వాటిని కంపెనీ సేల్ చేస్తూ ఉంటే మనం పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం మనకు దారి లేక వాటిని మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం అంతే తప్పిస్తే ఏదో మనం చైనా బ్రాండ్స్ని ఎంకరేజ్ చేద్దామని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా రకాల మొబైల్ రివ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను కదా ఇప్పుడు నాకు ఒక రెండు మొబైల్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఇండియాకి బ్రాండింగ్ ఉండే మొబైల్ ఒకటి తర్వాత వచ్చేసి చైనీ చైనాకి సంబంధించిన బ్రాండింగ్ అంటే షామీకి సంబంధించిన మొబైల్ అనుకోండి సో ఇండియాకి సంబంధించి కార్బోనో ఇంటోక్సో ఏదో ఒక మొబైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి రెండింటి ప్రైస్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండింది అనుకోండి సో అటువంటప్పుడు మీకు ఈ ఇంటెక్స్ లేదా కార్బన్ ఏ మొబైల్ తీసుకున్నా కూడా దానిలో ఉండే ఫీచర్స్ అనేవి వన్ థౌసండ్ రూపీస్కి విలువ చేసే ఫీచర్స్ కూడా ఉండవు అదే మనం షామీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అది వాల్యూ ఫర్ మనీ ఉంటుంది సో అటువంటప్పుడు యాజ్ ఎ రివ్యూవర్ నేను ఏం చేయాలి మీకు మంచి మొబైల్ సజెస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను కంట్రీ చూడను అది లండన్ నుంచి తీసుకొచ్చారా చైనా నుంచి తీసుకొచ్చారా అమెరికా నుంచి వచ్చిందా ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది ఇంపార్టెంట్ కాదు అక్కడ మనం పెట్టే డబ్బులకు మనకు వర్త్ దొరుకుతుందా లేదా అనే దృష్టితో మాత్రమే ఆ మొబైల్ మంచిగా కావా అనేది మేము చెప్తూ ఉంటాను తప్పిస్తే ఆ దాని కంట్రీని చూడం ఇదే విషయంలో చాలామంది ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు అన్న ఆ చైనీస్ వాళ్ళ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వాలి మనమే అన్ని ఇక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ వింటే మీకు మొత్తం అర్థమైపోద్ది మీరు ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకోండి సిమెంట్ ఇసుక తర్వాత ఇటుకలు దానిలో ఉండే సామాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని తెప్పించుకుంటారా లేకపోతే సపరేట్గా అంటే మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇటుకల కోసం ఇటుకల బట్టి పెట్టి అందులో ఇటుకలు తయారు చేసుకొని తర్వాత ఆ ఇటుకలను మీ ఇంటి కోసం యూజ్ చేసుకోవడం ఒక సిమెంట్ కావాలి కాబట్టి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి మళ్ళీ దాంట్లో సిమెంట్ క్రియేట్ చేసేసుకొని అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసి ఆ సిమెంట్ని తెచ్చుకోవడము ఇటువంటివన్నీ చేస్తారా లేకపోతే డైరెక్ట్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఉన్న సిమెంట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇటుకలు వాటన్నిటినీ తెచ్చేసుకొని ఇల్లు కట్టుకుంటారా అంటే మనం ఆల్రెడీ బయట దొరికే వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తెచ్చుకొని ఇల్లు కట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకోండి అంటే మన ఇంటికి ఇటుకలు కావాలి కదా అని చెప్పేసి ఇటుకల బట్టి పెట్టేసి అందులో ఇటుకలు తయారైన తర్వాత ఆ ఇటుకలు తీసుకొచ్చేసి మనం ఇల్లు కట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఇంటికి అయ్యే ఖర్చు తడిచి మూపడైపోద్ది దాన్ని మనం కొనడం కాదు వేరే వాళ్ళకి అమ్మడానికి ట్రై చేసినా కూడా ఎవరు కొనరు ఇదే మనకు ఈ మొబైల్ తోటి కూడా జరుగుతుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పీసీబీలు అయినా కానివ్వండి ఐడి వాటర్ అయినా కానివ్వండి దానిలో జరి సెన్సార్స్ అయినా కానివ్వండి ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ప్లాంట్స్ పెట్టి దానిలో ఆ వస్తువులు తయారు చేసి మళ్ళీ మనం మన మొబైల్లో పెట్టేసి అమ్మారనుకోండి దాని మొబైల్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోద్ది సో అందుకోసమే ఈ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే తక్కువ కాస్ట్లో మనకు మొబైల్ని సప్లై చేయడానికి వేరే కంట్రీస్లో నుంచి పార్ట్స్ని తెప్పించి దాన్ని అసెంబుల్ చేసి సేల్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనకు రీసోర్సెస్ అనేవి లేవు వాటిని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది తెలియదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా ఆ పీసీబీస్ అయినా కానివ్వండి వీటన్నిటి మెల్లిమెల్లిగా మన ఇండియాలోనే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం నేర్చుకుంటున్నాం సో ఇలా నేర్చుకొని నేర్చుకొని ఏం చేస్తామంటే మెల్లిమెల్లిగా చైనా నుంచి వస్తువులను తెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం మనకు పడదు చైనా ఏం చేస్తుంది చాలా తక్కువ కాస్ట్లో మనకు మొబైల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది సో అంత తక్కువ కాస్ట్లో మనం కూడా మొబైల్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఓన్లీ మొబైల్ అనే కాదు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఆ విషయాలన్నీ మనకు తెలిసిపోయాయి అనుకోండి మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎందుకు పర్చేస్ చేస్తాం మనం ఇక్కడనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటాం అయితే చాలా మందికి ఇంకొక మిస్కన్సెప్షన్ ఏముంది అంటే శాంసంగ్ మొబైల్స్ వాడండి అవి కొరియాకి సంబంధించినవి ఐఫోన్ వాడండి అది అమెరికాకి సంబంధించింది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు చైనా వాడద్దు ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడండి చెప్పేసి నాకు కింద సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అందరికి తెలుసో లేదో ఒక మొబైల్ పూర్తిగా ఒకటే కంట్రీలో తయారు అవ్వదు దానికి సంబంధించిన పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ తయారై వాటి అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి అసెంబుల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు శాంసంగ్ మొబైల్ పర్చేస్ చేశారు అంటే శాంసంగ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ శాంసంగే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయదు కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి చై
ఇప్పుడు ఆ బ్రాండింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బ్రాండింగ్ మాత్రమే యుఎస్ఏకి సంబంధించింది సో ఇక్కడ మనం మొబైల్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ యుఎస్ఏ అనే బదులు మేడ్ బై డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అని అనాలి ఎందుకంటే మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకటే కంట్రీ అన్ని పార్ట్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఒక మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అసెంబుల్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు కాబట్టి మనకు ఒకటే కంపెనీ అని చెప్పడానికి అయితే లేదు సో ఓవరాల్ గా మీరు చాలా మంది రాసే కామెంట్స్ కి ఈ వీడియో ఆన్సర్ దొరికిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మన ఇండియాలో తక్కువ కాస్ట్ కి మంచి మంచి మొబైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారనుకోండి లేదా అసలు మొత్తం మొబైలే మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారనుకోండి అది ఎంత వర్స్ట్ వర్స్ట్ గా అయినా ఉండనివ్వండి మన ఇండియన్ బ్రాండ్ కాబట్టి మనం కొనుక్కుందాం కాకపోతే మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్లాంట్స్ అనేవి లేవు ఏ ఇండియన్ మొబైల్ బ్రాండ్ అయినా కానివ్వండి వేరే కంట్రీ నుంచి పార్ట్స్ తెప్పించుకోవడం ఎస్పెషల్లీ చైనా నుంచి పార్ట్స్ తెప్పించేసి ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి మనకు అమ్ముతున్నాయి కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ చైనా కిందికే వస్తుంది ఇది ఒక్కటే కాదు అంటే ఇప్పుడు నేను వాడే కెమెరా అయినా కానివ్వండి ల్యాప్టాప్స్ అయినా కానివ్వండి మన ఇండ్లలో వాడే టీవీస్ అయినా కానివ్వండి ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఈ చైనాకు సంబంధించిన పార్ట్ ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లలో ఓన్లీ ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ వాడకపోయినంత మాత్రాన మీరు ఏదో చైనా ప్రోడక్ట్స్ని వాడట్లేదని కాదు మీరు ల్యాప్టాప్ని కూడా వాడద్దు అలా అంటే టీవీస్ చూడకండి టీవీస్లలో కూడా చైనాకు సంబంధించిన పార్ట్స్ ఉంటాయి అలా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్కి సంబంధించిన వస్తువుల్లో చైనాకు సంబంధించిన పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇండైరెక్ట్గా చైనాకు సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ని వాడినట్టే సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ పర్పస్ చాలా మందికి మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది వాళ్ళు వాడే ప్రోడక్ట్స్ అనేవి చైనావి కావు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు వాడే ప్రోడక్ట్లలో కూడా చైనాకు సంబంధించిన పార్ట్స్ ఉంటాయి మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఎవరైతే ఇంకా ఇటువంటి మిస్కన్సెప్షన్లో ఉన్నారో వాళ్ళతో వీడియో షేర్ చేయండి థ్యాంక్